ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ദ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് കമ്പനീസ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനിയുള്ള നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് വാട്ട് ആർ ദി കണ്ടൻസ് ഓഫ് എം ഒ എ അതായിരുന്നു വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എം ഒ എയിലെ കണ്ടൻസ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ എം ഒ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മെമ്മറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് മേജർ കമ്പോണൻസ് ഇത്രയാണ് കമ്പോണൻസ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ നെയിം ക്ലോസ് ദൻ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് ക്ലോസ് ഒബ്ജെക്ട് ക്ലോസ് ലയബിലിറ്റി ക്ലോസ് ക്യാപിറ്റൽ ക്ലോസ് അസോസിയേഷൻ ക്ലോസ് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി ക്ലോസ് ഇത്രയും കണ്ടൻസ് ആയിരിക്കണം ഒരു എം ഒ എയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പേര് എന്തായാലും ഇതേപോലെ വേണം പിന്നെ ഇതിലുള്ള കണ്ടൻസ് നമുക്കിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ വേർഡ്സിലേക്ക് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇതാണ് വേണ്ടത് നെയിം ക്ലോസ് വേണം പിന്നെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസിൻ്റെ ക്ലോസ് വേണം ഒബ്ജെക്ട് ക്ലോസ് ലയബിലിറ്റി ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ ക്ലോസ് അസോസിയേഷൻ ക്ലോസ് ആൻഡ് ഓൾസോ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി ക്ലോസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ വേണ്ട ഏതാം നെയിം ക്ലോസ് ആണ് സോ ഒരു പ്ര പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ലീ നെയിമിൽ എന്തുണ്ടാവണം ലിമിറ്റഡ് എന്ന് ഉണ്ടാവും ആസ് എ ലാസ്റ്റ് വേർഡ് പ്രൈവറ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കമ്പനികളുടെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് കമ്പനിയുടെ ലിമിറ്റഡ് എന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് മെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ലാസ്റ്റിൽ സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു കമ്പനീസ് ഫോം ടു സെറ്റ് സെക്ഷൻ എ ഓഫ് ദി ആക്ട് ഹു മസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വേർഡ്സ് ആസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആപ്ലിക്കബിൾ ചില കമ്പനികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മുടെ കമ്പനീസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ എയ്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കമ്പനികൾക്കുണ്ട് ആ കമ്പനികളുടെയൊക്കെ പേരിൻ്റെ എൻഡിൽ ഇതുപോലെ ലിമിറ്റഡെന്നോ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നോ ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു വെൽഫെയർ ആണെങ്കിൽ എന്താ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന പേരാ കാണുക പിന്നെ ഫോറം അസോസിയേഷൻ ഫെഡറേഷൻ ചേമ്പേഴ്സ് ദെൻ ഫെഡറേഷൻ കൗൺസിൽ കോൺഫെഡറേഷൻ കൗൺസിൽ ഇലക്ട്രൽ ട്രസ്റ്റ് ഇതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് പേരുകളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളൊക്കെ നമ്മുടെ സെക്ഷൻ എയ്റ്റിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നെയിം ക്ലോസിനെ പറ്റി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെമ്മറാൻഡത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന കണ്ടൻസിൽ നെയിം ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് പബ്ലിക് ആണെങ്കിൽ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് പിന്നെയുള്ളത് രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് ക്ലോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണോ നമ്മുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് നമ്മുടെ കമ്പനിയെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമല്ലോ ഒരു സ്ഥലത്ത് അത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് മെൻഷൻ ആയിരിക്കണം അതാണ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് ക്ലോസ് പിന്നെയുള്ള ഒബ്ജെക്ട് ക്ലോസ് നമ്മുടെ ഈ കമ്പനി എന്തിനാണ് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വോട്ട് ഇസ് ഓ ദ ഒബ്ജെക്ട് അത് നമ്മൾ മെൻഷൻ ആയിരിക്കണം ഫർദർ ഇഫ് എ കമ്പനി ചേഞ്ചസ് ഇസ് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ഇസ് നെയിം ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് നെയിം വിത്തിൻ ദ സിക്സ് മന്ത്സ് ഓഫ് ചേഞ്ചിങ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഇനി പേരിൽ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി മാറ്റി ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി നമ്മളൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിട്ട് മാറ്റാകുമ്പോൾ അതിനെ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പേരിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് അത് എപ്പോഴും ആ പേരിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതേപോലെ ഈ മെമ്മറാൻഡത്തിലും മെൻഷൻ ആയിരിക്കണം പിന്നെയുള്ളത് ലയബിലിറ്റി ക്ലോസ് ലയബിലിറ്റി ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി എന്ന രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് മെമ്പേഴ്സിന് എത്രത്തോളം ആ കമ്പനിയുടെ ഡെപ്റ്റിന് ലയബിൾ ആണെന്ന് അപ്പോൾ അതും മെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു പല ടൈപ്പ് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി അതുപോലെ ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർസ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എത്ര അൺപെയ്ഡ് എമൗണ്ട് ഓൺ ഷെയർസ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ മേലെ മാത്രം ലയബിലിറ്റി ഉള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ അത് സ്പെസിഫൈഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി ആണ് എത്ര എമൗണ്ടിനാണ് ഓരോരുത്തർ ഓരോ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കണം ആ ഒരു എമൗണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണം സോ ദ അസെറ്റ് ഓഫ് എ കമ്പനി വെൻ ഇറ്റ് വൈൻഡ് അപ്പ് ദിസ് ഇസ് പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് ഹീസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് എ കമ്പനി വെൻ ഇറ്റ് വൈൻഡ് അപ്പ് Uh, or happens within one year of him ceasing to be a member in the later the debts and liability considered would be those contracted before he ceases to be a
for the uh, and for one person company the moa must specify the name of the person who become a member of a company in the event of the death of a subscriber po or subscriber marichu po one man company nu varumbo ottu raalana munnotu kondu pona ayalde marana shesham aaranu idinu ഹോൾഡ് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു ആളുടെ പേരും മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പം എം ഒ എ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കുറച്ച് ക്ലോസുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നെയിം ക്ലോസ് രജിസ്റ്റേഡ് ഓഫീസ് ക്ലോസ് ഒബ്ജെക്ട് ക്ലോസ് ലയബിലിറ്റി ക്ലോസ് ക്യാപിറ്റൽ ക്ലോസ് അസോസിയേഷൻ ക്ലോസ് ആൻഡ് ഫോർ വൺ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി ദ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നെയിം ഇനി ആര് മെമ്പർ ആവുന്നോ ആ ആളുടെ പേരും മെൻഷൻ ആയിരിക്കണം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്റ്റീവിലുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഒരു എം ഒ എ നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കമ്പനി രജിസ്റ്റേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതുപോലെ കമ്മൻസ്മെൻ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ എം ഒ എ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എം ഒ എയുടെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് എം ഒ എ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് അതിനെ പാരഗ്രാഫ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നമ്മളെല്ലാം പാരഗ്രാഫ് ആക്കി അത് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് ദെൻ ആ പേജസ് എല്ലാം സീക്വൻസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വേണം കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സെവൻ പേഴ്സൺ സൈൻ ഇട്ട് നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സെവൻ ആൾക്കാരെങ്കിലും അതിനകത്ത് സൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാൾക്കാരും മതി ഒരു വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി ആണെങ്കിലും ഒരാളും മതി നമ്മുടെ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ പബ്ലിക്കിൽ ഏഴും പ്രൈവറ്റിൽ രണ്ടും അതുപോലെ വൺ പേഴ്സണിൽ ഒന്നുമാണ് അപ്പോൾ ആ മിനിമം ആൾക്കാരെങ്കിലും അതിൽ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം ആൻഡ് വൺ വിറ്റ്നസ്സും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ എം ഒ എ വിറ്റ്നസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരാളും സൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം ആൻഡ് എൻ്റെ പാർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് അബോ ദ സിഗ്നേറ്ററീസ് ആൻഡ് വിറ്റ്നസ് ലൈക്ക് അഡ്രസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കുപേഷൻ അപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണോ സൈൻ ചെയ്ത് അവരുടെ പേരും അവരുടെ ജോലിയും അവരുടെ അഡ്രസ്സും അവരുടെ ഒക്കുപേഷനും എല്ലാം മെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതാണ് നമ്മൾ എം ഒ എ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ടപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പേജൊക്കെ സീക്വൻസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അതിൽ ഏഴും രണ്ടും ഒന്നും വെച്ച് കമ്പനിയുടെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പബ്ലിക് ആണോ പ്രൈവറ്റ് ആണോ അതുപോലെ വൺ പേഴ്സൺ ആണോ അവർ സൈൻ ചെയ്ത് അവരുടെ പേരും ഒക്കുപേഷനും അതുപോലെ അഡ്രസ്സും ഒക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് ഒരു വിറ്റ്നസിൻ്റെ സൈനോടെ വേണം നമ്മളിത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഇതാണ് അബൌട്ട് ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് എം ഒ എ ഓക്കെ ഇനി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ മോഡ്സ് ഇൻ വിച്ച് വി ക്യാൻ അക്വർ മെമ്പേഴ്സിപ്പ് ഒരു ആർക്കാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ മെമ്പർ ആകാൻ പറ്റുന്നത് അവരുടെ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഹൗ വി ക്യാൻ അക്വർ എ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇന് എ കമ്പനി സോ അക്വയറിങ് എ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇൻ എ കമ്പനി റിക്വയർ സം പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് മോഡ്സ് ചില മോഡ്സിലൂടെയാണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ മെമ്പർ ആവുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വേ ഇയർ സബ്സ്ക്രൈബിങ് ടു എം ഒ എ സോ ഇഫ് എ പേഴ്സൺ സയൻസ് എ മെമ്പറാൻഡം ആൻഡ് പ്ലേറ്റ് ഇസ് പ്രസൻസ് ഓൺ ദ ബോർഡ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഹി ബിക്കംസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദ കം കമ്പനി നമ്മൾ മെമ്പറാൻഡത്തിൽ സൈൻ ചെയ്യുക ആസ് എ മെമ്പർ ദെൻ വി ക്യാൻ ബി എ മെമ്പർ സോ എലോങ് വിത്ത് ദിസ് അഗ്രിമെൻറ്റ് ഹി ഷുഡ് അഗ്രി ടു ഷെയർ ദ കമ്പനി ഷെയർസ് ദാറ്റ് ബിക്കം ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി അവർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആവുകയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷെയർസ് വാങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ ആ ഷെയറിൻ്റെ പൈസ അടയ്ക്കുക എന്നുള്ളതും ഞങ്ങൾ ഇനി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണെന്നുള്ളതും ഉറപ്പ് വരുത്തിയിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് അക്വയർ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ സബ്സ്ക്രൈബിങ് ടു ദ എം ഒ എ ദെൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഇൻ ദ റൈറ്റിംഗ് അനദർ വേ ടു ഗെറ്റ് ദ അവർ അക്വയർ ദ മെമ്പർഷിപ്പ് എസ് വി ക്യാൻ ഹാവ് എ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് സോ എ പേഴ്സൺ വുഡ് ബിക്കം ദ മെമ്പർ ഓഫ് എ കമ്പനി ഇഫ് ഇസ് അഗ്രീസ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഗെറ്റ്സ് ഇസ് നെയിം എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ദ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് കമ്പനീസ് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതിന് മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടാ ഞാൻ ഇതിലെ മെമ്പറാണ് അത് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് വേറൊരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഷെയർസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കിട്ടിയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഷെയർസ് വഴി കിട്ടിയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ്റ്റോപ്പ
മൂന്ന് രീതി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് അതെ ഫോർ എ മെമ്പർ സ്റ്റാറ്റുറി റൈറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് അവർക്ക് ഒരു കുറച്ച് റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡോക്യുമെൻ്ററി റൈറ്റ്സും ലീഗൽ റൈറ്റ്സും ഉണ്ട് ഒരു മെമ്പറിന് സോ സ്റ്റാറ്റുറി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഒരിക്കലും ആ റൈറ്റിനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ അതുപോലെ മെമ്മറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് റൈറ്റ്സ് ആണ് അതിലിവിടെ റൈറ്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ടു റിസീവ് ദ നോട്ടീസ് ഓഫ് മീറ്റിംഗ് എന്തെങ്കിലും മീറ്റിംഗ്സ് നടത്താൻ പോകുന്നെങ്കിൽ ആ മീറ്റിംഗ്സ് ഈ സമയത്ത് ഇന്ന് തീയതി നടക്കുന്നു എന്നത് ഒരു നോട്ടീസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ ദേ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു അറ്റൻഡ് ആൻഡ് ടു ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ദ ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് വോട്ട് ഇൻ ദ മീറ്റിംഗ്സ് മീറ്റിംഗ്സിൽ എന്തെങ്കിലും വോട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ഡിസ്കഷൻസിൽ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടാവും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ദെൻ റൈറ്റ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ ഷെയർസ് ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് കമ്പനീസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിന് പോസിബിൾ ആണ് മെമ്പേഴ്സിന് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഷെയർ വേറെ ഒരാളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ ആൻഡ് റൈറ്റ് ടു റിസീവ് ദ കോപ്പീസ് ഓഫ് ദ ആനുവൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് എ കമ്പനി ഒരു കമ്പനിയുടെ അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോറി കമ്പനിയുടെ അവസാനമല്ല ഒരു ഇയർലി അവസാനം ആ കമ്പനിയുടെ ആനുവൽ റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് എത്രത്തോളം പൈസ വന്നു എത്ര നമുക്ക് ചിലവായി ഇനി എത്രയുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് എത്ര ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും റിസീവ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കോപ്പി റിസീവ് ചെയ്യാൻ ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ട് ദെൻ റൈറ്റ് ടു ഇൻസ്പെക്ട് ദ ഡോക്യുമെൻസ് ഓഫ് എ കമ്പനി സച്ച് ആസ് ദ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആനുവൽ റിട്ടേൺസ് എക്സെട്രാ ഇനി എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് കമ്പനി റിലേറ്റഡ് മാറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അത് എൻക്വയറി ചെയ്യാനും ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ റൈറ്റ് ഒരു മെമ്പറിനുണ്ട് ദെൻ റൈറ്റ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ എ ജി എം ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ്സ് നടത്തുന്നുണ്ടാവും എല്ലാ വർഷവും ജനറൽ മീറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ടാക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ജനറൽ മീറ്റിംഗ്സിൽ ഡയറക്ടേഴ്സിനെയും ഓഡിറ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിന് റൈറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ഒരു മെമ്പറിന് ദെൻ റൈറ്റ് ടു അപ്ലൈ ടു ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഫോർ ഓഫറിംഗ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇൻ ടു ദ അഫയേഴ്സ് ഓഫ് എ കമ്പനി ഇനി കമ്പനി എന്തെങ്കിലും മോശം അവസ്ഥയിലൊക്കെ പോകുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇൻസൈഡ് ട്രേഡിംഗ് ഉണ്ട് ഇൻസൈഡ് ട്രേഡിംഗ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഉള്ളിൽ ഇൻറ്റേർണൽ മാറ്റേഴ്സ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷെയർസ് വിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനെ ഇൻസൈഡ് ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുക അങ്ങനെയുള്ള മോശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേറെ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാളെ വേണമെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് ദൻ റൈറ്റ് ടു അപ്ലൈ ടു ദ കോഡ് ഫോർ വൈൻഡിംഗ് അപ്പ് എഫ് കമ്പനി ഒരു കമ്പനി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ചോദിക്കാനും ഒരു റൈറ്റ് ഒരു മെമ്പറിനും ഉണ്ട് ദെൻ റൈറ്റ് ടു അപ്ലൈ ടു ദ നാഷണൽ കമ്പനി ടു ലോ ട്രിബ്യൂണൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അണ്ടർ ദ സെഷൻ ത്രീ നയൻറ്റി സെവൻ ആൻഡ് ത്രീ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇനി കമ്പനി എന്തെങ്കിലും മോശം അവസ്ഥയിൽ പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ശരിയല്ല അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു ആരെങ്കിലും അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം ഒരു ഗവൺമെൻറ് ബോഡി അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് അത് സോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബോഡി ആയിരുന്നു ഈ നാഷണൽ ലോ ട്രിബ്യൂണൽ കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തണമെന്ന് പറയാനും ഒരു മെമ്പറിൻ്റെ റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റുറി റൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു മെമ്പറിൻ്റെ പിന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്ററി റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഡോക്യുമെൻറ്ററി റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ദൻ അഡീഷൻ ടു ദ സ്റ്റാറ്റുറി ദർ ആർ സെർട്ടൻ റൈറ്റ്സ് ദ ക്യാൻ ബി കൺഫേം അപ്പോൺ ദ ഷെ ഹോൾഡേഴ്സ് ബൈ ദ ഡോക്യുമെൻസ് ലൈക് മെമ്മറാൻഡം ആൻഡ് ദ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ മെമ്മറാൻഡം ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ റ
അപ്പം പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിൽ അഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് ഏർപ്പെടും ആ കോൺട്രാക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും രണ്ടുപേരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ആക്റ്റീവ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഡോമൻ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഏത് ടൈപ്പ് ഷെയർസ് ആണ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്മൾ പേഴ്സൻ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം ഒരു റിട്ടേൺ ഫോമിൽ എഴുതി അതെല്ലാം ഓറലി ആദ്യം നമ്മൾ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആണ് ഓറൽ മാത്രമാണ് പാർ ഒരു പാർട്ട്നർഷിപ്പ് എങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ബട്ട് റിട്ടേൺ ഫോമിലും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും എന്നുവെച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടാവരുത് ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് ഒരു പാർട്ട്നർ പറയുക ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ബെറ്റർ വി ഷുഡ് ഹാവ് എ റിട്ടേൺ ഫോം ഓഫ് അഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എ പാർട്ട്നേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ടു ഓ മോ പേഴ്സൺസസ് റിക്വയർഡ് ഒരാൾ വെച്ച് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ ആൾക്കാരെങ്കിലും വേണം പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു പേഴ്സൺസ് വിത്ത് എ സെയിം ഗോൾ ഷുഡ് ബി ദ മിനിമം ടു ആണ് മാക്സിമം ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോളം ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ആയിരുന്നു ആദ്യം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോളം ഇപ്പം ആക്കാം അപ്പം അത്രയും ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ടാണ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഷെയറിങ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഷെയർ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് എന്താ കമ്പനി യുടെ ലോസും ഗെയിൻസ് ആണെങ്കിലും ഈക്വലി ഷെയർ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സൺ അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചും ആയിരിക്കും അവർ പേ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്നർഷിപ്പിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ലയബിലിറ്റി ലിമിറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ എന്താണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഗെയിംസ് ലൂസും ആണെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവിനായിരിക്കണം ബിസിനസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് എപ്പോഴും പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവാണ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സർവീസ് മോട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റി പിന്നെ മ്യൂച്വൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ബിസിനസ് ആയിരിക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇത് ഓണേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ദി ഏജൻസ് ഓഫ് എ ഫോം ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓണറും ആണ് ഏജൻറ്റും ആണ് അപ്പോൾ വേറൊരു ഒരു പാർട്ട്നർ കാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് ഈ ഒരു പാർട്ട്നറും റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാൾക്കാരാണ് ഒരു ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഒരാൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റെസ്പോൺസിബിൾ അല്ല എന്ന് പറയാൻ പാർട്ട്നർഷിപ്പിൽ പറ്റില്ല ദ അതർ പേഴ്സൺസ് ആക്ട് വിൽ ഓട്ടം ഷുഡ് ബി വ്യൂഡ് ബൈ ദ അതർ പേഴ്സൺ രണ്ടാൾക്കാരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം വർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട്നറിൻ്റെ മോശം കാരണം ആ കമ്പനി തന്നെ നെഗറ്റീവായിട്ട് പോകും അതുകൊണ്ടാണ് മ്യൂച്വൽ ബിസിനസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് പോകുക അത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്കല്ല ദെൻ അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആയിരിക്കും അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നോർമൽ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റിയാണ് എന്ത് നഷ്ടം ഉണ്ടായാലും അത് ഈക്വലി ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കം അവരുടെ അസറ്റിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഷെയറിനേക്കാളും കൂടിയാലും ദേ ഷുഡ് ബിയോ പക്ഷേ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയില്ല അതിലൊരു പേഴ്സൺ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ കമ്പനി ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെയാണ് മേജർ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് അപ്പോൾ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ലിമിറ്റേ അത് വോട്ട് ആർ ദ മേജർ എലമെൻസ് ഓഫ് എ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാർട്ട് ബി ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ആൻഡ് ഹോപ്പ് യു ആർ ഡൂയിങ് വെൽ ഇൻ ദ വിത്ത് ദ നോട്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ അതിനുള്ള ഏതെങ്കിലും പോർഷൻ എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു തരണം എന്നുള്ള എനിക്ക് ഞാനത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പം പാർട്ട് ബിയിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി നമ്മളുടെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മിനിറ്റ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പാർട്ട് എ ബി എന്ന രീതിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സോ പാർട്ട് ബിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ട്നർഷിപ്പിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് വരെ പറഞ്ഞു ഇനി റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് എ പാർട്ട്നർ ഉണ്ടാവും വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഉണ്ടാവും എയർ പൊല്യൂഷൻ ആക്ട് ദെൻ സം ഓഫ് ദി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പനി പ്രോസ്പെക്ടസ് ജനറൽ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ടൈപ്പ് റെക്വിസിറ്